Cada fin de semana la carretera central deja por un momento de ser la transitada y congestionada vía y se convierte en un lugar que recibe a miles de personas provenientes de diferentes puntos de Lima, la mayoría de ellos de ascendencia provinciana, quienes acuden a bailar y a disfrutar con lo mejor de la música folclórica. A continuación conozca cómo se vive la gran fiesta en la carretera central. Aquí, en la capital. Así arrancó la noche. Literalmente, nos colamos para ingresar al popular complejo Santa Rosa de la carretera central. Un local donde cada semana la fiesta es de rompe y raja. ¿Desde dónde te has venido? De Guaycán. ¿Hasta qué hora te vas a quedar en el tono? Hasta la mañana. ¿Todos son, ¿Son solteros? Solteros, lo que sea. ¿A bailar nomás o a conocer chicas también? Claro, también, si hay oportunidades, tengan que conocer, ¿no? Mañana partiré lejos, muy lejos. Conforme avanzaba la noche, las llamadas telefónicas se hacían más intensas para quienes esperaban a algún acompañante. Otros, más audaces, aprovechaban para matar no solo el tiempo, sino también el hambre. ¿Qué ha consumido? Pescadito está bien rico. También todo, está saliendo todo, todo. Los rayando, digamos. ¿Cuánto ya vende más o menos? Como 100 pescados ya. Dice don Humberto que por lo general vende medio ciento de pescados fritos al día. Pero hoy rayó. Y como él, otros comerciantes abarrotan los exteriores de este local con comida al paso, donde el plato fuerte va desde alitas broster, rachi, anticuchos, hígado frito con yuca y ensalada, hasta el infaltable arroz chaufa. Pero el menú no solo está afuera, dentro también se puede degustar de nuestros potajes. Y claro, no podía faltar la musa de la conocida frase, sírvete lleno, la rubia bebida rumbea en la fiesta. Oiga con atención, ¿cuántas cajas trae solo un vendedor? Cinco soles la pequeña, diez soles la grande y dos soles cada agua. ¿Y cuántas cajas se ha traído? 1.500 cajas. No faltó, sin embargo, quien huyera al ver la cámara, dejando abandonado al amigo junto a dos solitarias cajas de cerveza. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Por qué se van los amigos? No quieren salir seguro en cámara. Pues. Ha venido con la trampa. Seguro, me imagino. ¿Desde dónde se ha venido usted? Ah, hasta las últimas consecuencias. que Gisela Lavado es la misma mujer quien sufrió un aparatoso accidente automovilístico que la dejó en estado de coma. ¿Quién diría que ella, como el ave fénix, se levantaría y volvería a los escenarios? Y ni las terapias de rehabilitación a las que aún se somete han alterado la cadencia de su voz, que emociona y conmueve a su público provinciano. Ella estuvo al lado de los príncipes del escenario. ¿Cuántos años cantándole a la gente de la carretera central? Diez años. ¿Y tú cómo estás de salud? 
gracias a la bendición de Dios, muy bien, y a mi público que me da las fuerzas para salir adelante cultivando lo nuestro, nuestro folclore peruano. una presentación porque a veces tenemos dos, tres, hasta cuatro presentaciones. El honorable también tuvo lo suyo, desde padres con hijos familias completas hasta dobles. Somos amigas nada más. Siempre nos vestimos así. Que me habrás hecho, amor de mi alma. Me has embrujado, me has hechizado, brujito de mi amor. Le quiero el camelo. ¿De dónde es? Del norte. Hasta las 5 de la mañana. En estos conciertos del pueblo, la entrada puede llegar a costar 40 nuevos soles, sin contar la cerveza que en su mayoría se compra por cajas, al precio de 120 soles. El acceso a la zona VIP, por su parte, depende de quién llega primero. Lo importante es que todos gocen, los oriundos de Andahuaylas, Puno, Pucalpa, Huancayo, todos al unísono de los guainos y la cumbia. Si tú me dejaras, yo me moriría. No te mueras. Si me dejaras, yo me encendieron más la noche con sus kits bien fui yo y su sírvete lleno las fans estaban más que eufóricas vestidos de rojo y negro estos chicheros animaron la noche y nos enseñaron su popular sanguchito <risa> pero con lentes de sol y con absoluta soltura. Así bailó un admirador de los puntos que intentó seguir los pasos de la agrupación. Porque quieres saber mi número telefónico? ¿Para qué quieres saber mi correo electrónico? Seguro quieres 
quieres jugar, conmigo vas a perder. Por celular no podrás, por internet tampoco. Hasta que llegó la diosa hermosa del amor, Dina Paucar, quien extasió al público con su último éxito, un cobarde. Así disfruta nuestro Perú profundo, afincado en la capital. Más de 400 almas vibraron al ritmo de la música vernacular y la chicha. Así se divierte y se canta en la carretera central, porque en la vida nadie nos quita lo bailado. Y tras el desenfreno de las fiestas en la carretera central, vamos a una breve pausa y al volver, un tren de primera clase que recorre los Andes peruanos y que posee las mejores comodidades para sus clientes. Regresamos con el lujo en las alturas. No se mueva usted, está en el Dominicano. Acompáñenos a un mágico viaje en tren desde el Cusco Milenario hasta la siempre imponente altura de Puno. Yo perdí el sete a un carajo. Todo está bien. Y la mujer. Y la mujer. Yo me amo. Sea testigo de ese amor y encanto extranjero por lo nuestro. Respire y disfrute nuestras extensas llanuras, lagunas de espejo y techos de blanco. No, Maribu. This is an asshole. No, yes, kid. 